ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை நஸ் கஃபே இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் டொமேட்டோ கேச்சப் எப்படி பண்ணுறது தாங்க பார்க்க போகிறோம் கடையில் வாங்குகிற மாதிரி அதே டேஸ்ட்டில் இருக்கும் பட் கொஞ்சம் ஹெல்த்தியும் கூட கடையில் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ்லாம் நிறையா சேர்ப்பாங்க நம்ம அதெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்காமல் கடையில் வாங்குகிற மாதிரியே பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் புரியும் இப்போ நான் அரை கிலோ தக்காளி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அந்த ஐயின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா கண்ணு பாட்டுன்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இதை வந்து நம்ம வேக வச்சிடலாம் நான் இங்கே வந்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணி எடுத்துருக்குறேன் அதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து ஒரு மூ மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும் நிறையா தண்ணி சேர்த்துட வேண்டாம் ஒரு கிளாஸ் மட்டும் போதும் இப்போ மூடி வச்சு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ணுறேன் இப்போது ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா அந்த தக்காளியோட தோல் அதெல்லாம் தனியாக நமக்கு பிரிஞ்சு வந்திருக்கும் அப்படி வந்துச்சுன்னா அதான் கரெக்டான ஸ்டேஜ் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி தோல்லாம் தனித்தனியாக வந்திருக்கும் உங்களுக்கு இதில் ஸ்பைசஸ்லாம் வாசனை பிடிக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் தண்ணியெலாம் வடிச்சுட்டு ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஒரு ஃபில்டர் வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா வடிகட்டிக்கோங்க உங்ககிட்ட பெரிய ஃபில்டர் இருந்துச்சுன்னா கூட அதை வச்சு வடிகட்டினால் சீக்கிரமாக நமக்கு வேலை முடிஞ்சிடும் நல்லா வடிகட்டிட்டிங்கன்னா மேலே வந்து நமக்கு தக்காளியோட விதை ப்ளஸ் தோலும் நமக்கு மேலே கிடச்சிரும் மே கீழே பார்த்தீங்கன்னா ப்யூரி மட்டும் இருக்கும் நம்ம வேக வைக்கும்போது தண்ணி இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா அந்த தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணாமல் மிக்சி ஜாரை அலசிட்டு மறுபடியும் அதில் ஊற்றிடலாம் இப்போ நமக்கு ப்யூரி ரெடி ஆகிடுச்சு இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நமக்கு இதில் மேலே வந்து சீட்ஸும் ஸ்கின்னும் இருக்குது இதை வந்து நமக்கு தேவையில்லை தூக்கி போட்டுடலாம் நமக்கு இவ்வளோ பியூரி கிடச்சிருக்குது இந்த பியூரியை நம்ம வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் நான் இப்போ ஸ்டவ்வில் வச்சுருக்கேன் கொதி வரட்டும் கொதி வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு இதில் ஸ்பைசஸோடைய ஸ்மெல்லாம் பிடிக்கும் சில பிராண்டில் வந்து அந்த மாதிரி ஸ்மெல் இருக்கும் அது என்ன சேர்த்துருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ஒரு கிராம்பு ஒரு பல் பூண்டு சேர்த்துக்குவாங்க அது வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க நாங்கள் அதில் எதுவுமே செய்யாமல் சேர்க்காமல் ப்யோர் டொமேட்டோ கச்சப்பாக தான் நான் செய்ய போகிறேன் இப்போ நமக்கு கொதி வந்துருச்சு இதில் நம்ம ஒரு கப் சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் வேணும்னா நாட்டு சக்கரை கூட சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் கொஞ்சம் டேஸ்ட் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும் நான் இங்கே வெள்ளை சக்கரை தான் சேர்த்துக்கிட்டேன் இப்போ நான் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம உப்பு சேர்க்கறதுனால எல்லாத்துடைய டேஸ்ட்டுமே நமக்கு என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவில் தனி மிளகாய் தோல் சேர்த்துக்கிறேன் சில்லி பவுடர் இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் காரம் டேஸ்ட் இருக்கும் இதில் சேர்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும் கெச்சப் மாதிரி ஸோ அதனால் இதை சேர்த்துக்கிட்டேன் ஆனால் காரம் கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க காரம் அதிகமாக சேர்த்தா அது ஒரு மாதிரி சட்னி ஃப்ளேவர் மாதிரி வந்துடும் ஸோ நீங்கள் காரம் கொஞ்சம் கம்மியாகவே சேர்த்துக்கோங்க புளிப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும் ஒரு வேளை நீங்கள் எடுத்த தக்காளியில் புளிப்பு டேஸ்ட் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா புளி சேர்த்துக்கோங்க நான் இப்போது இதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவில் வினிகர் சேர்த்துக்கிறேன் உங்கள்கிட்ட இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரொம்ப நாள் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் வினிகர் சேர்த்துக்கிட்டேன் வினிகர் வந்து ஒரு ப்ரிசர்வேட்டிவ் தான் இது வந்து குக்கிங் வினிகர் அப்படின்றதுனால நமக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லை இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க புளிப்பு கரெக்டாக இருக்கான்னு இப்போ நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் இது எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா டொமேட்டோ கெச்சப் வந்து நல்லா திக்காக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம சேர்க்குறோம் ஆனால் பிராண்ட் சில பிராண்ட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல்ஸ் கலப்பாங்க திக்காகிறதுக்காக ஸோ நம்ம சோள மாவு தான் சேர்க்குறோம் அது வந்து ஒரு பெரிய அன்ஹெல்த்தி கிடையாது இப்போ நான் ஒரு சின்ன ல லெமன் சைஸ் அளவில் புளி எடுத்து கரைச்சி சேர்த்துக்கிறேன் என்னுடைய தக்காளியில் வந்து புளிப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அதனால் நான் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் எடுத்த தக்காளியிலும் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி புளி சேர்த்துக்கோங்க ஒன்றும் ஆகாது டேஸ்ட் நல்லா தான் இருக்கும் டேஸ்ட்லாம் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகாது நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கைவிடாமல் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லைனா அடிப்பிடிக்க சான்சஸ் நிறையாவே இருக்குது இப்போ நமக்கு இந்த அளவில் இருக்குது இந்த திக்னஸில் இருக்குது உங்களுக்கு எந்த அளவில் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நமக்கு சூடு ஆறுனதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் நல்லா நம்ம எதிர்பார்த்த திக்னஸில் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லைனா நம்ம இப் நம்ம திக்காக ஆனதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது இன்னுமே நமக்கு நல்லா